आज हमने स्टार्ट करना है विटामिन ए इसको हम रेटिनोल भी बोलते हैं इसका एक और नेम है विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन स्टार्ट में हमने इसका इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि विटामिन क्या होते हैं दो टाइप्स के होते हैं कुछ फैट सोल्यूबल होते हैं कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं तो फैट सोल्यूबल में विटामिन ए डी ई और के थे और विटामिन सी और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ये वाटर सोल्यूबल थे तो विटामिन ए इज अ फैट सोल्यूबल विटामिन इट इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन देंटेनेंस ऑफ नॉर्मल विजुअल प्रोसेस ऑफ आई तो ये आंख के लिए होता है स्पेशल आप ये कर सकते हो कि रेटिनोल विटामिन चाहे विटामिन ए ये आंख के लिए होता है तो विजुअल प्रोसेस यानी आई का देखने का जो नॉर्मल प्रोसेस है उसको मेंटेन रखने का ये जिम्मेदार होता है इन्वॉल्व होता है इट इज डिस्कवर्ड बाय एम सी कॉलोमिन इन नाइनटीन फिफ्टीन उन्नीस के अंदर ये साइंसदान ने इसको डिस्कवर किया था रेटिनोल रेटिनॉल रेटिनोइक एसिड ये तीनों इसके नाम है तो इसकी केमिकल नेचर में यह कहते हैं स्पीड जिलो इसका अगर आप फॉर्मूला कर सकते हो तो ठीक है वरना अगर नहीं आपने करना तो केमिस्ट्री में कहता है कि द प्रिकर्सन और प्रोविटामिन ए इज अ कैरोटिनॉइड पिगमेंट ऑफ सर्टेन प्लांट नाउन केमिकली एज कैरोटीन तो कैरोटीन एक पिगमेंट्स है पिगमेंट है पिगमेंट वो चीज होती है जो किसी भी चीज को रंग देती है कलर देती है जिस तरह प्लांट्स के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं हमारे ब्लड के अंदर बाइलिरोबिन पिगमेंट होता है तो ये एक केमिकली एक पिगमेंट है प्लांट्स पिगमेंट है उसको हम द प्रिकर्सर या प्रोविटामिन ए विटामिन ए का जो प्रो प्रिकर्सर है या प्रो विटामिन है वो क्या है इज आ कैरोटीनाइट पिगमेंट ऑफ सर्टेन प्लांट्स नाउन केमिकली एज कैरोटीन तो कैरोटीन गाजर के अंदर होता है इस कुछ इस तरह की सब्जियों के अंदर होता है प्लांट्स के तो कैरोटीन इज अ हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन बेसिकली क्या होता है हमने इस तरह पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हाइड्रेटेड कार्बन पढ़ा था हाइड्रोकार्बन पढ़ा था यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बांट तो कैरोटीन भी क्या है ये हाइड्रोकार्बन इन नेचर होता है विटामिन ए इज अ क्वाइट हीट स्टेबल कहता है कि ये हीट को भी बर्दाश्त कर सकता है स्टेबल होता है बट इट इज डिस्ट्रॉइड एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एयर कहता है कि हवा या ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जब हाई टेम्परेचर दें तो ये तबाह हो सकता है डी नेचर हो सकता है उसकी शेप चेंज हो सकती है इसकी एक्टिविटी डिस्टर्ब हो सकती है लेकिन हीट स्टेबल भी होता है कुछ हद तक विटामिन ए इज कॉम्प्लेक्स अल्कोहल विटामिन ए है ये अल्कोहल इसके अंदर प्रेजेंट होता है और ये क्या होता है कॉम्प्लेक्स अल्कोहल है इसके दो टू फॉर्म्स हैं यानी विटामिन ए वन विटामिन ए टू रिलेशनशिप बिटवीन रेटिनोल रेटिनॉल रेटिनोइक एसिड फॉलो कहते हैं कि रेटिनोल जो है उसके ऑक्सीडेशन या रिडक्शन करें तो हम रेटिनॉल में चेंज कर सकते हैं ऑक्सीडेशन करने से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन करने से या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन करने से या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करने से इसको हम रेटिनोल रेटिनॉल में चेंज कर सकते हैं अगर उसके अपोजिट करें तो रेटिनॉल रेटिनॉल में चेंज कन्वर्ट कर सकते हैं बैग इसका सोर्स कहते हैं कि सोर्स में है रेडीनाइड रेडीनाइड कहा से मिलते हैं एनिमल ओरिजिन के अंदर यानी एनिमल से मिलते हैं हमें रेडीनाइड एनिमल ओरिजिन में कहता है कि रेडीनोल रेडीनॉल रेडीनोइक एसिड अक्कर एज सच इन नेचर इन एनिमल किंगडम कहता है कि एनिमल किंगडम में एज सच ही जिस तरह की ये कंपाउंड है केमिकल फार्मूला है इसका बिल्कुल एज सच प्रेजेंट होता है लिवर ऑयल में ऑफ सर्टेन स्पीशीज ऑफ फिश फिश कुछ मछलियों के जिगर यानी लिवर ऑयल में ये प्रेजेंट होता है यानी हेलीपैड शार्क एंड कॉड लिवर आइल कॉड मछली है आल्सो अक्कर इन द लिवर ऑफ अदर एनिमल्स एग योग बटर चीज होल मिल्क किडनी एंड मसल्स इन सब में ये प्रेजेंट हो सकता है तो कैरेटिनाइड्स प्रो विटामिन ए है इसको हम कैरेटिनाइड बोलते हैं तो ये पहले जिस तरह हमने पढ़ा है कि ये प्लांट्स के अंदर होता है पिगमेंट है प्रो विटामिन है ठीक है ए प्रिकर्सर है यानी प्लांट ऑरिजन में कहता है कैरोटीन कैरोटीन मोस्ट एफिशिएंट कैरोटीन एम इनके नेम लिखे हैं विच आर येलो रेड पिगमेंट तो ये येलो कलर का और रेड रेडिश येलो पिगमेंट है फाउंड स्पेशली इन कैरेट्स गाजरों में जिस तरह मैंने पहले आपको बताया येलो कॉर्न में स्वीट पोटैटो में टर्निप में पीज या स्पेनिश में नो विटामिन ए एक्टिविटी इसकी विटामिन ए की कोई एक्टिविटी नहीं होती बट दीज आर कन्वर्टेड टू विटामिन ए कहता है कि ये विटामिन ए में कन्वर्ट किए जाते हैं पुअर सोर्स ऑफ विटामिन ए पुअर सोर्सेज है सोर्सेज ऑफ विटामिन ए यानी नॉट अब्जॉर्व कम्प्लीटली एंड देयर कन्वर्जन इज नॉट हंड्रेड परसेंट कहता है जो प्लांट्स है वो पुअर सोर्सेज है विटामिन ए के डायरेक्टली अब्जॉर्व नहीं होते वेजिटेबल ऑयल्स में होते हैं इस तरह ठीक है तो विटामिन ए नॉट अकर इन वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल ऑयल्स में नहीं होता वैसे वेजिटेबल में कैरट वगैरह में हो सकता है फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ विटामिन ए असल बात ये वाली है इसके फंक्शन कोई भी विटामिन है कहाँ से पाया जाता है उसकी केमिकल नेचर क्या है और किस किस चीज से मिलता है और स्पेशली उसकी फिजियोलॉजिकल फंक्शन आपने करना होता है तो सबसे पहला फंक्शन है आईज के ऊपर जिस तरह मैंने पहले आपको बताया इसको आंख का विटामिन भी कहते हैं स्पेशली विजुअल जो प्रोसेस है आई का उसके साथ इसका ताल्लुक होता है उसको मेंटेन रखते हैं तो गाजरों में होता है इसलिए कहते हैं ना जिसकी नजर कमजोर हो रही है वो गाजरों का जूस किया करे विटामिन ए इज एक्
तो रटिनाल अक्कर से रटिना रटिना के अंदर होता है इसकी वजह से हम इसको रटिनाल बोलते हैं बेटा मैं नेज अ कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट ऑफ रॉड रॉड एंड कॉन सेल्स रेटिना के अंदर रॉड और कॉन सेल्स होते हैं ठीक है अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ आई पढ़ो ना तो वहां पे आपको इसका पता चलेगा तो ये क्या करते हैं उसको जो लाइट होती है उसको एब्सॉर्ब करते हैं ठीक है बेटा मैं नहीं इज़ अ कंपोनेंट ऑफ विजुअल पिगमेंट जो देखने के पिगमेंट होते हैं विजुअल पिगमेंट है आंख के अंदर रेटिना के अंदर जो देखने की या रोशनी को जजब कर रहे हैं और रोशनी को एब्सॉर्ब करके दिमाग को सिग्नल भेज रहे हैं और क्या कर रहे हैं विजुअल प्रोसेस में अहम रोल प्ले कर रहे हैं रॉड और कौन सेल्स ठीक है तो उनका ये एक एम पिगमेंट है इट कम्बाइन विद प्रोटीन ऑप्शन टू फॉर्म रोडोक्सन कहता है कि ऑप्शन प्रोटीन से कंबाइन करती है और क्या बनाती है उसको चेंज करती है रोडोक्सन में विच इज असेंशियल जो रोडोक्सन प्रोटीन बनती है चेंज होती है उसको हम वो क्या होती है इज असेंशियल फॉर रॉड विजन इन डिम लाइट जब डिम लाइट होती है जो लाइट बहुत कम होती धुंधला पान होता है उस वक्त जो रॉड है उसके लिए असेंशियल है ताकि सही नजर आए बंदे को विटामिन ए पार्टिसिपेट्स बोथ इन डार्क लाइट विजन एज वेल एज इन कलर विजन कहता है कि विटामिन ए जो है वो पार्टिसिपेट करता है डार्क में अंधेरे में या लाइट में जब विजन देख रहा होता है एज वेल एज इन कलर विजन अगर अंधेरे में अंधेरे वाली कोई चीज है डार्क विजन है लाइट विजन हो जिस तरह का विजन हो ब्लाइंड हो कलर विजन हो उन सब के अंदर ये क्या करता है अपना प्रोड पे कर रहा हूँ नेक्स्ट है इसका रिप्रोडक्शन रेटिनॉल एंड रेटिनॉल फॉर्म्स ऑफ विटामिन ए आर कंसर्न विद नॉर्मल रिप्रोडक्शन कहता है कि ये मेल फीमेल के अंदर फर्टिलिटी या रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता होता है उसमें भी इसका रोल होता है यानी मेल के अंदर डेफेसिलिटेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेट्रोजेनेसिस स्पर्म का बनना मेल गमीट्स स्पर्म सेल्स का बनना उसको कहते हैं स्पर्मेट्रोजेनेसिस जेनेसिस बनना फॉर्मेशन उसको फैसिलिटेट करते हैं फीमेल दे प्रिवेंट फेटल रिजॉर्शन फेटल अचानक रिजॉर्शन से बचा हैं। एपिथेलियल टिश्यूज के अंदर इसका क्या रोल रखना वो भी विटामिन ए का काम होता है तो आपने देखा होगा जिन बंदों की अक्सर नजर ठीक होती है उनकी स्किन भी बहुत हेल्दी नजर आती है असेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं कि ये फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स के लिए असेंशियल होते हैं ग्लाइको प्रोटीन आपने पढ़ा होगा लिपिड्स के लिपिड्स के टॉपिक में चैप्टर में इंक्लूडिंग दो गोबलेट सेल्स विच सिक्रीट म्यूकस कहता है कि जो गोबलेट सेल्स होते हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं उसके लिए भी ये क्या एक्वायर्ड होता है जरूरी होता है रोल प्ले करता है एंटी ऑक्सीडेंट रोल ऑफ बीटा कैरोटीन एंटी ऑक्सीडेंट क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के खिलाफ काम करता है यानी ऑक्सीडेशन से बचाता है एंटी ऑक्सीडेंट जिस तरह हमारे आंसू हैं वो क्या करते हैं एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं कहीं पे अगर जलन हो रही है आपको तो अगर आंसू पर रखे तो वो क्या करते हैं बचाते हैं आंसू बहुत कमाल के होते हैं एंटी ऑक्सीडेंट रोल ऑफ बीटा कैरोटीन उसको ट्रैप कर लेता है एक ई की निस्बत ये क्या करता है ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन जब लो होती है अपने स्ट्रक्चर के अंदर फ्री पर ऑक्साइड रेडिकल को ट्रैप कर लेता है फंसा लेता है यानी जस्ट एक्सेस हाई ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को हाई करने के लिए ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन लो होती है ना तो पर ऑक्साइड जहां ऑक्सीजन होती है उसको ट्रैप करके ऑक्सीजन कमी पूरी कर लेता है बोन्स एंड टीथ हड्डियों और दांतों के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है इट इज असेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ हड्डियों और बोन्स की नॉर्मल डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए असेंशियल होता है इन सम वे इट इज कंसेंट्रेशन इन इट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ बोन्स एंड टीथ एंड ऑल्सो रेड्स द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन कहता है कि ये क्या करता है बोन्स और टीथ के अंदर उनकी कंस्ट्रक्शन को यानी उनके अंदर और ज्यादा मिनरल्स को एड करवाना उसका जिम्मेदार होता है मिनरलाइजेशन जितनी ज्यादा डिपोजिट होगा कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस आइंस का कैल्शियम का वो इतनी ज्यादा स्ट्रॉग होगी दांत और हड्डियाँ कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है वेरियस एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल है 
कन्वर्जन ऑफ शुगर इन टू ग्लाइकोजन कहता है की जो कार्बोहाइड्रेट का मेकअप मेटाबोलिज्म है यानी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट जानवरों के ऊपर जो हुए उन्होंने साबित प्रूव किया है यानी की विटामिन ए अंगेज होता है मसरूफ होता है किसके अंदर इन द कन्वर्जन ऑफ शुगर इन टू ग्लाइकोजन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने आपको बताया था ना कार्बोहाइड्रेट के पोर्शन के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होती है उनको पहले तो इंसोलिन ग्लूकोज को हमारी बॉडी के हर सेल तक डिस्ट्रीब्यूट करके आती है जो एक्स्ट्रा होती है उसको फिर स्टोर कर दिया जाता है लिवर में इन दम ऑफ ग्लाइकोजन यानी शुगर को ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करने का जिम्मेदार कौन होता है विटामिन ए एंगेज होता है उसमें बिजी होता है एनहांसमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम को एनहांस करता है बढ़ाता है यानी प्रवेंशन ऑफ इन्फेक्शन जब इम्यून सिस्टम को एनहांस करेगा स्ट्रॉन्ग करेगा तो इन्फेक्शन से बचा जा सकेगा तो विटामिन ई एनहांस एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को एनहांस करता है बढ़ाता है विटामिन ए डेफिशिएंट चिल्ड्रन आर सस्केप्टेबल टू कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स जिन बच्चों के अंदर विटामिन ए की डिफिशिएंसी होती है तो वो उनके अंदर कॉम्प्लिकेशन बन सकते हैं यानी मीजल्स मम्स एंड इस तरह के बीमारी अटैक हो सकता है मीजल मम्स खसरा वगैरह कंपेयर ठीक है विटामिन कीपिंग बॉडी सर्विसेज लाइनिंग हेल्थी कहता है कि विटामिन क्या करते हैं हमारी बॉडी की जो सर्फेस होती है लाइनिंग होती है उसको हेल्थी रखते हैं जिस तरह पहले आपको होता है ना जिन मतलब की आंखें ठीक होती हैं विटामिन ठीक होता है उनकी जल्द भी बहुत हेल्दी नजर आ रही होती है तो ये सर्फेस को बॉडी की सर्फेस है उसको हेल्दी रखते हैं और लाइनिंग को हेल्दी रखते हैं सेट एज एंड इन्फेक्टिव विटामिन तो क्या ये एंटी इन्फेक्टिव विटामिन है डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्यून सिस्टम सेल्स माइल्ड डिफिशेंसी लेट्स टू इंक्रीज सस्केप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन डिजीज ऐसा कि इसके अंदर अगर अचानक कोई डिफिशेंसी आ जाए इसकी विटामिन ए की तो सस्केप्टेबिलिटी हो सकती है कि इन्फेक्शन डिजीज होने का चांस ज्यादा होता है जीन एक्सप्रेशन आपको पता है कि जीन्स एक्सप्रेस होते हैं जो भी जीन होगा जो भी जीन मेल फीमेल से पेरेंट्स से फादर फादर मदर से जो जीन बेबी को मिलेगा वो एक्सप्रेस होगा तो विटामिन ए पॉइंट टू ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन दैट कंट्रोल जीन एक्सप्रेशन कहता है कि जो ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटरी प्रोटीन है उसके साथ बाइंड करता है और कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को इंसान के अंदर जो जीन एक्सप्रेस हो रहा है उसको कंट्रोल करेगा और हेल्प करेगा सोरियासिस एंड एक्ने ट्रीटमेंट कहता है कि प्रोमोट स्किन हेल्थी स्किन एंड हेल्प टू रेगुलेट द स्किन प्रोसेस ऑफ शेडिंग डेड सेल्स एंड फाइट विद बैक्टीरिया आपको पता है कि कभी कभी हमारी जल्द खुरदरी हो जाती है ऊपर से जिस तरह मच्छी के ऊपर मछली के ऊपर से स्कार्फ उतरना शुरू हो जाते हैं इस तरह इंसान की बॉडी के ऊपर से भी जील्द उतरना शुरू हो जाती है तो शेडिंग ऑफ डेड सेल वो डेड सेल उतरते हैं एंड फाइट विद बैक्टीरिया और बैक्टीरिया से फाइट करता है तो ये कौन करवा रहा होता है विटामिन ए रेडिनोइक एसिड जो है प्रिपरेशन आर कॉमनली एम्प्लॉयड तो रेडिनोइक एसिड की जो प्रिपरेशन है रेडिनोइक एसिड से मिलकर जो अद्वियात बनी हुई है उनको हम इसके लिए यूज कर सकते हैं एक्नी वगैरह के लिए माइसलेनियस फंक्शन इन्वॉल्व इन म्यूकोपोलिसक्राइड सिंसिस ऐसा कि पोलिसक्राइड के सिंसिस के अंदर बायोसेंसिस ऑफ ग्लूकोकार्टिकाइड के अंदर प्रोटीन सिंसिस में न्यूक्लियर एसिड में मेटाबॉलिज्म में ही सारा का इन्वॉल्व होता है तो ये आपने प्रीवियस टॉपिक सारे पढ़े हुए हैं सिर्फ यहां पे इशारा होता है कहता है क्लिनिकल फीचर्स एसोसिएटेड विद द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कहता है कि कुछ विटामिन ए की डेफिशिएंसी से कोई फीचर्स आ सकते हैं यानी जिस तरह हमने पहले पढ़ा कि इसका आई पे इफेक्ट होता है इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट होता है और مختلف चीजों पे इफेक्ट होता है तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी तो जाहिर बात है उन्हीं चीजों को उसमें ड्राई कॉर्निया कॉर्निया लेयर है इसको भी कॉर्निया और म्यूकस जो मेम्रेन है आइज की उनके अंदर ड्राइनेस आ जाती है ड्राई हो जाती है एट्रोफी ऑफ कॉर्नियल एपिथेलियल सेल्स एबसेंस ऑफ टीयर्स टीयर्स गायब हो जाना आंसू ना आना बंदे को तो वो भी क्या है ड्राई ड्राई होना ड्राई होने से ये बीमारी हो सकती है इरिटेशन टू ब्लिंकिंग जब बंदा आंखें जपक रखा हो उस वक्त इरिटेशन चुभना चुभन सी महसूस हो उसके अंदर ये सारी अलामत है इसकी तो ये विटामिन ए की कमी से होती है क्रेटोमेसिया क्रेटिनाइजेशन एंड डिजेनरेशन ऑफ कॉर्निया कॉर्निया जो ले रहा है उसकी डी हो जाना टूट जाना डिफेक्टिव विजन इससे क्या होता है विजन कंप्लीट नहीं होती क्योंकि कॉर्निया जो है वो इसके लिए विजन के अंदर बहुत रोल प्ले कर रही होती है पहले भी आपको बताया तो डिफेक्टिव विजन विजन खराब हो जाएगी ड्राइनेस हो जाएगी थिकनेस हो जाएगी चेंज हो जाएगी नॉर्मल एपिथेलियम कॉर्निया एंड कंजेक्टिवा ये सारी लेयर्स हैं और सेल्स हैं उनके अंदर एब हो जाएगी चेंज हो जाएगी जब नॉर्मल फंक्शन नहीं रहेगा नॉर्मल उससे स्ट्रक्चर नहीं रहेगी तो उसका फंक्शन कैसे नॉर्मल रह सकता है 
तो नेक्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर क्या इफेक्ट है इस तरह पहले हमने बोला है कि हेल्दी स्किन रखता है ये एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर इसका इफेक्ट होता है तो इसकी कमी से वो सारा मसला बनेगा वेरियस एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ बॉडी आर इफेक्टेड कहता है जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो इफेक्ट होंगी दे बिकम ड्राई ड्राई हो जाएगा क्रेटिनाइज नेजल पैसेज रेस्पायरेटरी ट्रैक ऑरल कैप्टी यूरोजेनेटल ट्रैक आर यूजली इफेक्ट तो ये सारे लाइनिंग है एपिथेलियल जहाँ पे सेल्स है तो सारे इस पे इससे मुतासर होंगी इफेक्ट होंगी स्किन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है स्किन बिकम्स ड्राई तो सारी बात यह है कि स्किन ड्राई हो जाएगी स्केली हो जाएगी थिक क्रेटिनाइज हो जाएगी एक्नी वगैरह जिस तरह पहले आपको मैंने बता दिया कि स्किन जब ड्राई होगी तो एक्नी हो जाएगी उससे फिर हम क्या कर सकते हैं पेशेंट को उसके ट्रीटमेंट के लिए इलाज कर सकते हैं टॉर्ड स्किन यानी इेगुलर स्किन हो जाएगी उसके बाद है फोलिकुलर हाइपर क्रेटोसिस यानी एक्सेसिव डेवलपमेंट ऑफ क्रेटिन इन हेयर फोलिकल हेयर फोलिकल यानी हेयर की बालों की जो जड़ है वहाँ पे क्रेटिन ज्यादा प्रोड्यूस हो गया सोरियासिस तो नेक्स्ट हमने पहले सोरियासिस बीमारी पढ़ ली है तो रिप्रोडक्शन मेल के ऊपर क्या है एट्रॉफी ऑफ जेनेटल एपिथेलियल एपिथेलियम ऑफ टेस्टीज जर्मिनल जो एपिथेलियम जस्टिस की सेल्स हैं ठीक है उनके अंदर ट्रॉफी डाइजोस्पर्मिया यानी लो स्पर्म काउंट इंसान के अंदर मेल के अंदर काउंट कम हो सकती है फीमेल के अंदर डिस्टर्बेंस इन मेस्टल साइकिल तो मेस्टल साइकिल डिस्टर्ब हो सकता है माइसलेनियस इंक्रीज चेंज ऑफ स्टोन फॉर्मेशन इन यूनिटी ट्रैक तो इंसान का जो यूनिटी ट्रैक है यूरिनरी ट्रैक है यानी यूनिटी सिस्टम उसके अंदर किडनी किडनी स्टोन स्टोन बनने का खदशा चांस ज्यादा हो सकते हैं इंक्रीज चांसेज ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्शन के चांस स्पेशली नॉरल कैविटी में नेजल कैविटी में और रेस्पिरेटरी पैसेज में इन्फेक्शन के चांस ज्यादा हो सकते हैं जर्नलाइज ग्रोथ फेलियर कहता है ग्रोथ इंसान की पूरी बॉडी की जो है वो डिस्टर्ब हो सकती है फेल हो सकती है डिलेड टेंटिशन तो दांत निकलना इंसान के वो भी डिले हो सकते हैं मेल फॉर्मेशन ऑफ टीथ एंड बोन तो इंसान की जो टीथ है या बोन है उनके अंदर सही प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगी कमी बेशी रह जाएगी मेल फॉर्मेशन हो जाएगी और टॉक्सिसिटी ऑफ विटामिन ए हाइपर विटामिनोसिस ए यानी विटामिन ए की अगर बहुत ज्यादा हो जाए टॉक्सिसिटी हो जाए एक लेवल से बढ़ जाए तो उस वक्त क्या हो सकता है देखो ना एक नॉर्मल फंक्शन अगर उससे कमी हो रही है अगर ज्यादा हो रही है तो फिर भी नहीं ठीक एक्यूट और क्रोनिक तो एक्यूट अगर हो तो हेडिक हो सकता है सर दर्द नाजिया वॉमिटिंग ठीक है तो क्रोनिक के अंदर ड्राई स्किन सबसे पहले वही क्रैकिंग ऑफ लिप्स लिप्स क्रैक हो सकते हैं स्किन जब ड्राई हो जाएगी तो बोन पेन हड्डियों का दर्द रेगुलेटी ब्रिटल नेल्स जो हमारे नाखन है वो भी जिस तरह लिप्स क्रैक हो जाते हैं इस तरह हो जाते हैं या फिर इस तरह उनके ऊपर रैश से बन जाते हैं हेयर लॉस बाल गिरना जिंजिविटीज हिपेटोमैगली एसाइड्स ऑरल हाइपर तो ये सारी इसकी क्रोनिक और एक्यूट की आगे टाइप्स थी बीमारियां थी तो याद आपका इतना काफी है नेक्स्ट इन फिर स्टार्ट करें